plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. This is the equation. That's why we have to do S plus T. One equation would end or either I will EOQ economic order quantity plus minimum stock minimum stock level minimum stock level. This is the first option first option then the economic order quantity and the minimum stock S plus T S and that economic order quantity T and the minimum stock and then the equation is the So option A is the right answer. 95. Consider following statements in the light of the goal of cash management. Cash management is my bandha patrilla. I need goals based on the statements to check here. First one. <coughs> Minimizing risk of insolvency. Shadi yaano. Namar cash management in the shi yaano paran yambo. Risk korakka ala. Insolvency da risk korakka yaano paran yambo. Shadi yaano. Namar goal in yaano. Then. Maximizing the availability of cash for working capital and long-term investments. That is cash management goal. And then, we have to cash availability and long-term investment availability. That is cash management goal. Enhance the period of operating cycle. That is cash management goal. Enhance the period of operating cycle. Operating cycle enhance here means increase here. Operating cycle increase here means increase here. Operating cycle increase here means increase here. Cash available is here. So, that is the one thing. This is the one thing. We have to go right to the parameter. Cash management. Enhancing here means increase here. Reducing here means increase here. Reducing here means increase here. Reducing here means increase here. Cash management is here. Enhancing here means increase here. Enhancing here means increase here. Enhancing here means increase here. That is the one thing. One and two are the correct. This is the other options. Statement one and two are correct. Shri Adil. Then statement one and three. Three correct. Three incorrect. Three incorrect. So one is correct. Then two and three are incorrect. That is Shri Adil. Two correct. Statement one and three are correct. Three correct. So we will say that option A is the right answer. Ninety-six. For a part-time inventory, minimum stock level is 400 units. Average stock is 600 units. What is reorder quantity? It is not a reorder quantity. But now we have to ask what equation is. We have to ask reorder quantity equation. We have to ask reorder quantity economic order quantity. We have to ask what is root of 2AB by C. That is not the same. We have to ask what is the equation. Average stock level is the equation. Average stock level is the equation. Is equal to minimum stock plus half of ROQ. ROQ. And I will order quantity. Half of ROQ 1 by 2. Talk. But the equation would be partial now. Minimum stock plus maximum stock divided by 2. Well, half of minimum stock plus maximum stock. That's a partial now. In the equation would end up in partial. But you put an average stock at the other end. Average stock is 600 units. Average stock is 600 units. Minimum stock is 300. Minimum stock is 400. Minimum stock level is 400. 400. Plus half of ROQ. I don't know if we have ROQ. I don't know if we have ROQ. I don't know if we have ROQ. So, we have to take the X. We don't 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 have to take the X. Manis ini kan aku kuda macam 400 orang kuda, itu kuda yang 200 orang kuda yang ada ini dekat lada 600 orang kuda yang dah wale 200 orang dahane half of ROQ ada, pagi dia na ROQ ni, apa ROQ itu mana terakhir itu, ada terakhir itu 200 into 2 hari itu mana ROQ, that is 400 option no ko option A 400, pada no ko ini pada macam mana terakhir, kami chance ni 200 orang matra ni option 200 orang dah, ada terakhir answer itu half of ROQ ada. 200 itu barangan itu. Apa arah itu terakhir itu 400 dari itu. Ada 97. Khusus nombor 97. Perlu nak kau dengan mai bandar pada khusus ni ada 97. Basic salary of Mr S is 3500. His NDT to DRS allowance at certain percentage of basic plus additional charge allowance. He has also NDT to additional charge allowance at rate of 40% of basic salary. 
in a particular month his gross salary amounted to rupees 78400 what is the rate of dearness allowance dearness allowance kaanana paathu endakeyana parayunnathu aa question nokka ayalukku kittana basic salary undi le eppo ayalukku basic salary kittarundu basic pay enne basic pay nu kaanikkunnathu basic pay adu ethrayana sadharana 3500 aanu adu eppo ange thanne thannittullathu അതിന് പുറമെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടാതെ അയാൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ഡിയർനെസ് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അഡീഷണൽ ചാർജ് അലവൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് ബേസിക് സാലറിയുടെ പെർസെന്റേജ് വന്ന ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ബേസിക് സാലറി ഏതാണ് അഡീഷണൽ ചാർജ് അലവൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം അതിനോട് കൂടെ അഡീഷണൽ ചാർജ് അലവൻസ് കേട്ടോ അലവൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിയപ്പോ ഇടയ്ക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ിറ്റ് അല്ലാത്തത് 
നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി പുറമെ സബ്സിഡൈസ് ക്യാൻറ്റീൻ ആവാം അതിൽ അവർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക് അവേഴ്സ് ആവാം അവർക്ക് റിക്രിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് നോൺ മോ നോട്ട് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് നോക്കാം ബോണസ് അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ബോണസ് മോണിറ്ററി അല്ലേ സോ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫാക്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സബ്സിഡൈസ്ഡ് ക്യാൻറ്റീൻ അത് നോൺ മോണിറ്ററി ആണ് അല്ലേ ക്ലബ് മെമ്പർഷിപ്പ് നോൺ മോണിറ്ററി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദോ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നോൺ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നോട്ട് എ നോൺ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ദൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി റി ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം റി ഓർഡർ പെരീസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവലീസ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് റി ഓർഡർ ലെവൽ ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് മിനിമം കൺസംഷൻ മിനിമം കൺസംഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏതായിരുന്നു മാക്സിമം ലെവൽ മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റി ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റി ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പിരീഡ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മിനിമം കൺസംഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അറിയുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം റീ ഓർഡർ പിരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ തൗസൻഡ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ മിനിമം കൺസംഷൻ തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ മിനിമം കൺസംഷൻ മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഈസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിമം കൺസംഷൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതും ഞാൻ അതിന് തൗസൻഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എക്സ് അല്ലെ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എക്സ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് മാത്രം മതി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ആവും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയില്ല തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ തൗസൻഡ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് തൗസൻഡ് ആവും പ്ലസ് തൗസൻഡ് അങ്ങോട്ട് പോകും മൈനസ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് അല്ലെ ചോദിച്ചത് മിനിമം കൺസംഷൻ മിനിമം കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആൻസർ കിട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ ടു നയൻ ടു എല്ലാവരും നന്നായി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ 